കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ഓൺലൈൻ സ്കൂളിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഞാൻ സിറാജുദ്ദീൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കെമിസ്ട്രിയാണ് എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും എസ് എസ് എൽ സി കെമിസ്ട്രിയിലെ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പിരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും എന്ന ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിലെ ഷെല്ലുകൾ എന്താണ് സബ്ഷെല്ലുകൾ എന്താണ് അവയുടെ ഊർജ്ജ നില എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്തത് അതായത് ഓരോ ആറ്റത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഷെല്ലുകളെ പറ്റിയിട്ടും അതിന് ഷെല്ലിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന വിവിധ സബ്ഷെല്ലുകളെ പറ്റിയിട്ടും ആ സബ്ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജ്ജ നിലയെ പറ്റിയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് അതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നോണമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം കാണാത്തവർ ആദ്യം ആ പാർട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ വിവിധ ഷെല്ലുകളിലും സബ്ഷെല്ലുകളിലും ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് ഫില്ലിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെൽസ് ആൻഡ് സബ്ഷെൽസ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാറ്റത്തിലെ വിവിധ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒരാറ്റത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ അതിൻ്റെ വിവിധ ഷെല്ലുകളിലും സബ്ഷെല്ലുകളിലും എങ്ങനെയാണ് പൂരണം നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താണ് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നമ്മൾ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നു അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എന്നാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം മാറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നാണ് സോഡിയം മാറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്ന് ലെവൻ ഹീലിയ മാറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ടു രണ്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ നേരത്തെ എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാറ്റത്തിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണത്തെയോ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് സബ്ഷെല്ലുകളിലെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം എങ്ങനെയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഒന്നായിരിക്കും ഇനി സോഡിയം മാറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ലെവൻ പതിനൊന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും സോഡിയം മാറ്റത്തിലുള്ള ആകെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പതിനൊന്നായിരിക്കും ഇനി ഹീലിയ മാറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും ടു ദാറ്റ്സ് ഓൾ അപ്പോൾ ഇനി പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പത്തൊമ്പത് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൊട്ടാസിയത്തിലുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ പൊട്ടാസിയം മാറ്റം എത്രയായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയായിരിക്കും പത്തൊമ്പത് ആയിരിക്കും നയൻറ്റീൻ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പ്രോട്ടോൺസിന് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഇല സബ്ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരാറ്റത്തിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഷെല്ലുകളിലും സബ്ഷെല്ലുകളിലും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു എനർജി ലെവൽ ഊർജ്ജ നില കൂടി വരുന്ന ഒരു ക്രമമുണ്ട് അതായത് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എനർജി ലെവൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഊർജ്ജമുള്ള സബ്ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എസ് ആണ് അതിനേക്കാൾ എനർജി കൂടുതലാണ് ടു എസിന് അതിനേക്കാൾ എനർജി കൂടുതലാണ് ടു ഒ ടു പിക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവൽ പഠിച്ചിരുന്നു വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി
accommodate cheyan pattuna ulkollan pattuna maximum number of electrons vyathyasthamana oro subshellukalilum accommodate cheyan pattuna ulkollan pattuna maximum number of electrons vyathyasthamana adayathu s subshell can accommodate only two electrons s subshell ne aage etra electron ne accommodate cheyan pattu rendu electrons P subshell maximum R electron in a Ulkalan bit. P subshell maximum R electrons in a accommodate yam bit. Adae volatane D subshell can accommodate maximum 10 electrons. D subshell local K, D subshell in a maximum 10 electrons in a accommodate yam bit. Clear on a law. Other vole F subshell in a Ulkalan bit in the Padinali electrons. F subshell in a Electron filling is a electron filling. Electron filling is a electron filling. Electron filling Maximum number of electrons can accommodate in each subshell. S subshell can accommodate two electrons. P subshell is learning R electrons with D learning in Pathy electrons with him. F learning in Pathy electrons with him. Clear on a law. Any moon of the Tarnay decanter. Electron filling in Adakuna day. Electron of the poor and Adakuna day. From lower energy level to higher energy level. From lower energy level to higher energy level. That is why the electron filling is not electron filling. The filling is not going to be able to do it. From lower energy level to higher energy level. If you have lower energy level, you can see the 1s. 1s is electron filling. You can see the electron filling. 2s is clear. Abu, one s sila elektron filling purti kerja itu ni selesa matra me two s sila ke elektron agal distribution ada ko. Two s sila fill aja itu ni selesa matra me two p sila ke elektron agal distribute dia pedo. Pan lower energy level ni nom higher energy level ni kan? Elektron filling ni ada ko nanti. Clearan lo? Apa ni? Enggane ya ane elektron filling ni ada ko nanti? Paraya. Mana jen nol atom agalum? Adin de atomic number sojuk bici tu nene. Hydrogen atom adin de atomic number one. Helium atom is atomic number 2. Lithium atom is atomic number 3. Beryllium atom is atomic number 4. That is, hydrogen atom is atomic number 1. How many electrons are there? One electron. One electron is where the shell is distributed. That is, what is the electronic configuration? What is the electron? Then, we have Nah, itu nama lor energy level yang baru ni terdeh. Adil, satu pun lower energy level ada iru no one s. Ah, one s ni ada guna one s. Okay. Ada ayat deh hydrogen ada tu nanti ada tu elektron agi beri elektron ni lu. A elektron enter cie ni nade. Ini lah iri kum. Enam te subshellil one s subshellil ada elektron filling ni ada guna deh. Pah hydrogen ada tu nanti agi tera elektron ni lu. Or elektron. Awal elektron ini, ini dulu korang guna S subshell ini korang guna, adanya one S one. Pada itu dulu boleh one S one. Ibu deh ini dengan dia number of electrons. Elektron ni kalau deh, ni apa mana? Ibu deh muka ni cerdah kaya na ini dengan dia. Clear ana lo? Okay. Apa hydrogen ada tu ini deh, orang elektron ni deh. Awal elektron filling nada kena deh, satu pun lower energy level ayat ulah, satu pun tanya urgen le ayat ulah, one subshell ilan ay, awal one subshell il, orang elektron. Apa, nama lain kita suji pikno, one s one. Clear ana lo? Ini, denda amat deh helium atom. Helium atom itu atomic number tera ana, two. Helium atom itu atomic number two. Pan number of electrons, total number of electrons, aage elektron ni kalade, enna metre erikum, dende. Elektron gelar dia enam, dua. Apa elektron gelar dia enam? Orang amat ter subshell light ulah one s subshell lil, s subshell lil maksimum entar elektron gelar kulum, dua. S subshell lil maksimum orang kulan betul elektron gelar dia enam, dua. Apo helium amat ter dia dua elektron gelar ini, edil ter nak mana dia tiang betul, 
ഒന്നാമത്തെ എസ് അപ്ഷനിൽ തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വൺ എസ് ടു എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വൺ എസ് ടു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ലിത്യത്തിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ലിത്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ത്രീ ലിത്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ത്രീ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളെയും നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ എസ് അപ്ഷലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്താ കാരണം എസ് അപ്ഷലിൽ മാക്സിമം എത്രയേ പറ്റും നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ പഠിച്ചു പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ എസ് അപ്ഷലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റൂ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഒന്നാമത്തെ എസ് അപ്ഷലിൽ എഴുതുന്നു വൺ എസ് ടു അത് ഫുള്ളായി ഒന്നാമത്തെ എസ് അപ്ഷൽ ഏറ്റവും ലോവർ എനർജി ലെവലായിട്ടുള്ള വൺ എസ് അപ്ഷൽ ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കംപ്ലീറ്റ് ആയോ ഇലക്ട്രോൺ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തോ വിതരണം ചെയ്തോ ഇല്ല എന്താ കാരണം ടോട്ടൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഒന്നാമത്തെ എസ് അപ്ഷലിലേക്ക് കൊടുത്തു ഇനി എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കിയുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കിയുണ്ട് അതിനെ ഏതിലേക്കായിരിക്കും പോവാ ഇതിലാണ് അതായത് ടു എസ് അപ്ഷലിലാണ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എസ് അപ്ഷലിൽ ടു എസ് എൽ ടു എസ് വൺ അപ്പോൾ ലിത്തിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് വൺ എന്താ വൺ എസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതിയാൽ വൺ എസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതിയാൽ തെറ്റാണ് കാരണം എന്തായിരിക്കും എസ് അപ്ഷലിൽ എത്രയേ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റൂ രണ്ടേ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ വൺ എസ് ടു എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ എസ് അപ്ഷൽ ഒന്നാമത്തെ എസ് അപ്ഷൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ബാക്കി വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഏതിലേക്ക് പോകണം അടുത്ത എനർജി ലെവലിലേക്ക് പോകണം അതേതാണ് ടു എസ് ആണ് അപ്പോൾ ടു എസ് വൺ എന്ന് എഴുതി ക്ലിയർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ബെർലിയ മാറ്റം സോറി നാലാമത്തത് ബെർലിയ മാറ്റം ബെർലിയ മാറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയായിരിക്കും ഫോർ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഫോർ നാല് ഇലക്ട്രോണുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തെ എസ് അപ്ഷലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വൺ എസ് ടു എന്ന് എഴുതി രണ്ടാമത്തെ എസ് അപ്ഷലിൽ മാക്സിമം എത്ര കൊള്ളും അത് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു എന്ന് എഴുതി ക്ലിയർ ആണോ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോർ ആണ് നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് ആ നാല് ഇലക്ട്രോണുകളെയും വൺ എസിലും ടു എസിലുമായി നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളതാണെങ്കിലോ ബോറോൺ ആണ് വരുന്നതെങ്കിലോ അഞ്ചാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ബോറോൺ ആണ് വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ബോറോണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫൈവ് ബോറോണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അഞ്ച് ആ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണുകൾ എങ്ങനെ വിന്യസിക്കാം എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം എടുക്കേണ്ട സബ്ഷൻ ഏതാണ് വൺ എസ് അതിലെത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും ടു മൊത്തം അഞ്ചെണ്ണല്ലേ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പം വൺ എസ് ടു എന്ന് എഴുതി ഇനി രണ്ടാമത്തത് അതിനുശേഷം എടുക്കേണ്ട സബ്ഷൻ ഏതാണ് ടു എസ് അതിലെത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും ടു ടു എസ് ടു എന്ന് എഴുതി ടു എസ് എം ഫില്ലായല്ലോ വൺ എസ് ഫില്ലായി ടു എസ് എം ഫില്ലായി ഇനി അടുത്ത സബ്ഷൽ ഏതാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് വൺ എസ് കഴിഞ്ഞു ഫില്ലായി ടു എസ് ഫില്ലായി ഇനി ഏതിലേക്ക് വരും ടു പിയിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ടു പി എന്ന് എഴുതുന്നു ടു പി ടു പിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ബാക്കി വരിക മൊത്തം അഞ്ചാണുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം വൺ എസിൽ പോയി അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം ടു എസിലും പോയി രണ്ട് രണ്ടും നാല് ബാക്കി എത്ര വരുന്നു വൺ അത് ഏതിലേക്ക് പോവും ടു പിയിലേക്ക് പോവും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി വൺ ക്ലിയർ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് നോക്കാം കാർബൺ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ സിക്സ് ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് കാർബണിലുള്ളത് അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ടു പിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് വരും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു പി ടു അപ്പം ആറെണ്ണം ക്ലിയർ ആയി ഇനി മൂന്ന് അടുത്തത് നൈട്രജൻ വരുമ്പോൾ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺസ് റെഡി അല്ലേ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ടു പി എത്ര വരും ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ബാക്കി എത്ര വരുന്നു സെവൻ ആണെങ്കിൽ ബാക്കി എത്ര വരുന്നു ത്രീ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ
क्लियर आना लो अब वो वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री अगर ने आने के लॉक्स जनो वन एस टू टू एस टू टू पी फोर एट इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन दे दे एट इलेक्ट्रॉन्स वन एस टू टू एस टू टू पी फोर दें फ्लोरिन आने के एटॉमिक नंबर नाइन ओम्बद इलेक्ट्रॉन गलाने मैक्सिमम लगे अब ये ओम्बद इलेक्ट्रॉन गलाने डिस्ट्रीब्यूशन एंगे नहीं रिकूम ओम्बद इलेक्ट्रॉन गलाने विंडियास में एंगे नहीं रिकूम वन एस टू टू एस टू टू पी फाइव डेंडे नाले अंजू ओम्बद क्लियर आना अब वन एस टू टू एस टू टू पी फाइव वन एस टू टू एस ट 2s2, 2p6. 1s2, 2s2, 2p6. Clear on it. Now, the electronic configuration, electron vinyasam, what is it? Subshell is not the electron vinyasam. Okay? Now, let's take the first two atoms. That is sodium, atomic number 11. Argon, atomic number 18. Sodium, atomic number 11. Argon atomic number 18. Let's look at it. Sodium is the atomic number 14. That electron is the subshell. 1s. How many electrons are there? 2. That is 2s. That is 2. 2s2. What is the subshell? 2p. 2p. How many electrons are there? Maximum. How many electrons are there? No. Because P is there. R electron से बैठो। अबे ये P ले नमक के R electron को ले इधर लोड कर दिया मैं। One s two, two s two, two p six। पैतृ आई टोटले डेंडे नाले R। पत्तर ने आई टोलो। सॉरी इधर तेरे इलेक्ट्रॉन उन्हें पादिनो ने इलेक्ट्रॉन को लूँगे। पहाड़ ते इलेक्ट्रॉन ये इधर लेके भोगूँ। स्वाभाव में इटम अड़ता हाईर एनर्जी लेवल लेके भ 3s1 ini beri. Pun ingat ni, orang tuh fillly cahaya ni ada nanti seri cie adat tu dulu lekai tinggal kari pon. Clear ano? Pini adat tu nukam argon, atomic number, pada ni te, elektron itu ada enam, 18, pada ni te dene, elektronik konfigurasi ni, engene dam, 1s2, 2s2, 2p6, nende, nali, pata. 3s2, 15 வந்து, அடுதது 3p6, 2, 4, 10, 12, 18. 18 electron, நம்மலை வெத்தியத்த செல்லுகளிலும் சப்சல்லுகளிலும் ஆயி distributed செய்யுந்துனியான விதரணம் செய்யுந்துனியான நம்மலை Subshell Electronic Configuration என்ன வருந்து Filling of electrons of an atom in different shells and subshell is called the Subshell Electronic Configuration ஒரு ஆட்டத்தின்டு electronுகளே அதின்டு வித்தத்தங்களாயிட்டுள்ள செல்லுகளிலும் Subshellுகளிலும் ஆயிட்டு விதரணம் செய்யுந்துனியான distributed செய்யுந்துனியான Subshell Electronic Configuration What is it clear? What is the Subshell Electronic Configuration? That is how it is Let's study it Okay? Now, let's study it in the next class Okay? Then, let's study it in the next video Let's study it in the next part Let's study it in the next part Let's study it in the next part Okay?